Sono quasi 1.500 i posti letto che Padova e la sua provincia potrebbero mettere a disposizione per l'accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. Il secondo tavolo tecnico della cabina di regia istituita dal prefetto ha fatto il punto delle varie disponibilità di tutti gli attori in campo, dai comuni agli albergatori, passando per le associazioni di volontariato. Molti ucraini sono solo di passaggio, diretti da familiari o conoscenti in Veneto o nelle altre regioni d'Italia, ma tantissimi sono invece senza una sistemazione. La prefettura dovrebbe aumentare gli alloggi dei centri di accoglienza straordinarie, cosiddetti CAS, che al momento hanno circa mille posti letto. Poi c'è il comune di Padova e altri cinque comuni della provincia con i posti del sistema di accoglienza e integrazione. Il comune di Padova all'interno della rete SAI da molto tempo, eh, siamo passati da 36 posti a 50, e abbiamo anche aperto un SAI minori, vuol dire che abbiamo 30 posti per accogliere minori stranieri non accompagnati e appena, e ci auguriamo che sia presto, entro la fine della settimana eh, ci sarà la possibilità di richiedere l'ampliamento, noi eh, parteciperemo con circa 15-20 posti. Un ruolo importante dovrebbe essere giocato dagli albergatori. Federal Alberghi, presente al tavolo in prefettura, ha annunciato che potrebbe aumentare la cifra dei posti letto, che all'inizio era di 200. Anche il volontariato è in campo, con i privati che mettono a disposizione alloggi e ospitalità e le associazioni che gestiranno attività di integrazione e scuola. Noi abbiamo messo a disposizione un form di Google per raccogliere le disponibilità di chi vuole offrire beni alloggi e volontariato. Sotto l'aspetto sanitario l'USL6 si impegna nello screening dei profughi con tamponi e vaccini anti-covid ad accesso libero nel padiglione 6 della fiera, ma si pensa anche ad un punto di accoglienza e screening al momento dell'arrivo. La sanità ha eh, già eh, definito il padiglione 6 della fiera fanno i, i tamponi, fanno tutte le verifiche, per cui c'è piena disponibilità. Eh, stanno anche pensando di fare qualcosa in stazione come prima accoglienza.